হ্যালো লিসেনারস লালা ভ্যালি কমার্স সাইট বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালের পর্ব শুরুতে আপনাদের স্বাগত আমি অনুর জামান আকবর আপনাদের সাথে আছি এই পর্বে আমরা দেখব ইউজার ভেরিফিকেশন আমরা গত পর্বে আমরা ইউজার রেজিস্ট্রেশন দেখছিলাম কাস্টম ইউজার রেজিস্ট্রেশন এই পর্বে আমরা ইউজারদের ভেরিফিকেশন করব ইমেইলের মাধ্যমে কারণ একজন ইউজার যদি ভুল ভুল ইমেইল দিয়ে লগইন করে ফেলে তাহলে তো হবে না তার ইমেইলটা ভেরিফাই ভেরিফাই টাকা লাগবে তাই না আর কাস্টম ইমেইল নোটিফিকেশন আমরা ইউজারকে অ্যাপ হওয়ার সাথে সাথে ইউজার যখন রেজিস্টার হবে রেজিস্টার হওয়ার সাথে সাথে তার সাথে থাকে নোটিফিকেশন পাঠিয়ে আমি করব আচ্ছা ওকে সো যখন এই ইউজার রেজিস্টার করবে আর ইউজার টেবিলের सपोज আমার এই যে ডেটা আছে এটা আমি ডিলিট দিচ্ছি আচ্ছা ইউজার টেবিলে কোনো ডেটা নেই ওকে ক্লোজ অল ট্যাবস আচ্ছা ওকে এই রেজিস্টার রেজিস্টার ফাংশনের মধ্যে রেজিস্টার কন্ট্রোলার আচ্ছা যখন ইউজার রেজিস্টার করবে এই যে এই যে ক্রিয়েট ফাংশনটা হচ্ছে রেজিস্টার এই যে ক্রিয়েট নিউ ইউজার ইনস্ট্যান্স আফটার এ ভ্যালিড রেজিস্ট্রেশন আচ্ছা আমরা এইটা রিটার্ন করব না তাই না আমরা এইটা রিটার্ন করলে আসলে হবে না আচ্ছা আমরা ইউজার ভেরিয়েবলের মধ্যে এটা রাখলাম এই পুরো জিনিসটা আমরা ইউজার ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম আমরা এটাকে ইউজ করব আচ্ছা এইখানে আরেকটা জিনিস আছে আপনার এই যে রিমেম্বার টোকেন রিমেম্বার টোকেন দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি অথবা আমরা আরেকটা টোকেন ফিল্ড জেনারেট নিয়েও কাজ করতে পারতাম রিমেম্বার টোকেন নিয়ে কাজ করা যায় প্রত্যেকটাতে তো রিমেম্বার টোকেন আছে আচ্ছা আচ্ছা রিমেম্বার টোকেনে আমরা এসটিআর র্যান্ডম এসটিআর র্যান্ডম এটা হচ্ছে লারাভেলের একটা ফাংশন এর মাধ্যমে র্যান্ডম র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করে যেমন ফোর্টি টু যদি দিয়ে দিই তাহলে ফোর্টি টুটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করবে সো আমরা ফিফটি দিয়ে দিলাম তাহলে ফিফটি র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করবে মানে পঞ্চাশটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করবে मध्यारेबल ইউজার নোটিফাই হচ্ছে আপনার আমরা যদি এই ইউজারকে নোটিফাই করবে মানে একটা নোটিফিকেশন দিবে নোটিফিকেশন মানে কি নোটিফিকেশন মানে হচ্ছে আপনার ইউজার একটা মেইল পাঠাবে আচ্ছা এই মেইল নোটিফিকেশন জিনিস নোটিফিকেশনটা হচ্ছে আপনার এই এস আমরা যদি এই যে দেখেন আমরা এই যে এই লারা ই কমার্সের মধ্যে আছি আমরা এটা রুটে যাই আচ্ছা এটাকে জাস্ট গিট বেশ ওপেন করি নোটিফিকেশন ক্রিয়েট করার সিস্টেম হচ্ছে পিএস পার্টিশন মেক নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন তাহলে তাহলে এগুলো বিল্ট ইন সরাসরি একটা নোটিফিকেশন একটা এখানে নোটিফিকেশন ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে এখানে নোটিফিকেশনটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে সো আমরা নাম দেই যে কনফার্ম রেজিস্ট্রেশন বা ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশন ভেরিফাই ভেরিফাই registration verify registration ঠিক আছে মেক নোটিফিকেশন ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশন এন্টার দিলাম আচ্ছা এটা এন্টার দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন এখানে আমাদের একটা নোটিফিকেশনস ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে যাবে এই যে এখানে দেখেন এখানে নোটিফিকেশনস ফোল্ডারটা কিন্তু আগে ছিল না ঠিক আছে এই যে এখানে নোটিফিকেশনস ফোল্ডারটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশন আচ্ছা সো এই ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে কি কি থাকতে থাকবে আসলে এখানে হচ্ছে এই যে এ টু মেইল এখানে সবগুলো মেথড আস্তে আস্তে আপনি নিজেই বুঝে যাবেন এটা হচ্ছে নোটিফিকেশনটাকে এক্সটেন্ড করা নোটিফিকেশন ক্লাসে কি কি আছে আপনার দরকার হলে আমি তো কত লেকচারে দেখাইছিলাম যে এই ও কিভাবে যাওয়া লাগে ভেন্ডরের মধ্যে ওইটা ওইটা গিয়ে দেখতে পারেন সবকিছু আচ্ছা ভায়া মেইল টু মেইল এই যে টু মেইলের মধ্যে আমরা এখানে সবকিছু দিতে পারবো লাইনের মধ্যে দিয়ে কোনো কিছু টেক্সট প্যারাগ্রাফ আকারে টেক্সট দিতে পারবো অ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে কোনো একটা লিংকের ইউআরএল দিতে পারবো যে এই লিংকে ঢুকুন ঠিক আছে এরকম পাস করতে পারবো আচ্ছা সো আমরা কি করব আমরা ইউজারকে ইউজার নোটিফাই নোটিফাই করছে নিউ আর এই যে ইমেলের নাম ইমেলের নাম হচ্ছে ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশন ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশন আচ্ছা এই ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে আমরা কনস্ট্রাক্টর হিসেবে सपोज এই যে ইউজারটা দিয়ে দিব আর দিতে পারি আমরা এইখান থেকে যে ইউজারের রিমেম্বার টোকেন ইউজারের রিমেম্বার টোকেন ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস আমরা দিয়ে দিব এখন ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশন এটা তো আবার এখানে আমার ইউজ করতে হবে তাই না
আচ্ছা এটা করার সাথে সাথে আমরা এখানে তার একটা সেশন সেশন ক্রিয়েট করে দেই সেশন ফ্ল্যাশ সাকসেস এ কনফার্মেশন ইমেল এস সেন্ড টু ইউ প্লিজ চেক এন্ড কনফার্ম ইউর ইমেল ঠিক আছে আমরা এইরকম একটা মেসেজ বলে দিলাম তারপরে রিটার্ন ব্যাক আমরা এই পেজে থাকতে পারি রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর সেই পেজে এই পেজেই থাকবো ওটা তো কোনো ম্যাটার না আচ্ছা আচ্ছা এখন এই ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে আমরা কিন্তু কনস্ট্রাক্টরে ইউজার পাস করছি আর হচ্ছে ইউজারের রিমেম্বার টোকেন যেটা আছে সেটা পাস করছি আচ্ছা সো এখান থেকে এখানে আমি এখানে আর এখানে ইউজার এটা ইউজ করে নিই ইউজ অ্যাপ স্ল্যাশ মডেল স্ল্যাশ অ্যাপ হবে ক্যাপিটাল অ্যাপ স্ল্যাশ মডেল স্ল্যাশ ইউজার আচ্ছা ওকে আর এই কনস্ট্রাক্ট এই এখানে আমরা ইউজার ইউজার জন্য ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করে নিতে পারি পাবলিক পাবলিক ইউজার রাইট আর হচ্ছে এখানে পাবলিক আর একটা টোকেনটাও আমরা পাবলিক করে রাখতে পারি রিমেম্বার টোকেন বা টোকেন আচ্ছা এখান থেকে কনস্ট্রাক্টরে আমরা কিন্তু এই যে ইউজার 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 পাচ্ছি তারপরে হচ্ছে আপনার টোকেন টোকেন পাচ্ছি আচ্ছা দিস দিস ইউজার এই যে ইউজার আছে এই ইউজার হচ্ছে আমাদের যে ইউজার আমরা পাঠাচ্ছি ওইটা আর হচ্ছে দিস টোকেন দিস টোকেন ইকাল টু টোকেন এখান থেকে ওইখান থেকে যে টোকেন পাঠাচ্ছি এই এই দিস ইউজ এই টোকেনের মধ্যে আমরা এগুলো সেভ করে রাখবো ইউজারের মধ্যে ইউজার ইউজারের মডেলটা সেভ করে রাখবো আর এটার মধ্যে এগুলো সেভ করে রাখবো আচ্ছা সো এইখানে কি ঠিক আছে আর এখানে এখানে আমরা লাইনটা বলে দিলাম যে কনফার্ম ইউর ইমেইল অ্যাড্রেস কনফার্ম ইউর ইমেইল Click here to activate. 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 Route. User dot verification. Verification. User dot verification. User dot verification route. Click here to activate. 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 দিস টোকেন আর এটা পাঠাইতে হলে আমাকে দিস করে পাঠাতে হবে যেহেতু আমরা ক্লাস ওয়াইজ অবজেক্ট ওয়াইজ এরকম করে ইউজ করতেছি এগুলো আচ্ছা আচ্ছা এখন ইউজার ভেরিফিকেশন নামে তো কোনো রাউট নেই তাই না ইউজার ভেরিফিকেশন নামে রাউটটা আমরা আমরা আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে ওয়েব ওইটা আবার আচ্ছা এখান থেকে একটা গেট গেট রাউট আমরা কত কপি করে নেই ইউজার user routes user routes এইখানে token slash ওইখান থেকে আবার কিন্তু এই যে ওই এটাতে প্যারামিটার হিসেবে তো টোকেনটা দিতে লাগবে ফ্রন্ট এন্ড এটা ভেরিফিকেশন কন্ট্রোলার আমরা একটা কন্ট্রোলার বানাবো ভেরিফিকেশন কন্ট্রোলার এইটার মধ্যে হচ্ছে ভেরিফাই 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 মেথড থাকবে আর এইটার নাম আমরা কি দিছিলাম user dot verification user dot verification রাউটের নাম হচ্ছিল ওটা সো আমাদের কাজ হচ্ছে ভেরিফিকেশন কন্ট্রোলার এটা বানাতে হবে এখন আমরা আমাদের তো এইখানে আছে পিএসপি আর্টিশন মেক কন্ট্রোলার ফ্রন্ট এন্ড ফ্রন্ট এন্ড স্ল্যাশ আচ্ছা ফ্রন্ট এন্ড স্ল্যাশ দিলে কাজ করছিল না গতবার আচ্ছা ফ্রন্ট এন্ড স্ল্যাশ পেজ ভেরিফিকেশন কন্ট্রোলার এন্টার আচ্ছা এই যে ভেরিফিকেশন কন্ট্রোলার এই কন্ট্রোলার ক্রিয়েট হয়েছে এইখানে আমরা আচ্ছা এখানে আমরা কি যে ভেরিফাই ভেরিফাই ফাংশন এখানে রাউটে আমরা মেথড কি দিলাম মেথড হচ্ছে ভেরিফাই সো এখানে আমাদের মেথডের নাম হবে ভেরিফাই ভেরিফাই আর এইখানে কিন্তু টোকেন পাস করতেছে তাই না টোকেন আচ্ছা আচ্ছা এখন টোকেনটা পাওয়ার সাথে সাথে আমরা ইউজার মডেল সার্চ করতে থাকবো ইউজার 
square remember token remember token হচ্ছে যেখানে remember token টা যদি এটা হয় remember token যদি এটা হয় এটা হচ্ছে first একটা পালি হবে যদি এটা হয় তখন ও user এর যে status আছে user status equal to করে দেবো one মানে এই user হচ্ছে এখন register আর session flash success you are registered successfully successfully you are registered successfully login now <coughs> return redirect our login login page should redirect for the video today now okay that is user model use course is you know the mother use app slash model slash user ठीक है सर अच्छा ये तो ये कस्टर तो दो कौन कर बे इफ इफ यूजर इफ नॉट इज नल ना जो दी यूजर यूजर के मध्य किसी था के नॉट इज नल यूजर माने एक जो नहीं यूजर जो दी था के तो कौन एक कस्टर कर बे इफ नॉट इज नल यूजर तो कौन यूजर है स्टेटस वन को लेते हैं एल्स ए छारा सेशन बोल रहे सेशन इरोर्स सॉरी योर टोकन इज नॉट मैच्ड तब फिर रीटर्न रीडायरेक्ट इडरेक्ट और इंडेक्स से इडरेक्ट करें दें बाहर होम पेज से इडरेक्ट करें दें ओके अच्छा यूजर स्टेटस को रे दिवे वन और तो खुनी यूज शाते शाते अब यूजर रिमेम्बर टोकन जेटा से शेटा क्यों नाल करें दें रिमेम्बर टोकन इक्वल टू नाल मैंने एक बार ये तो रिमेम्बर टोकन तब दौर करना � Syntax error ओ एक है ना हम लोग इसमें क्या करते हैं registration controller अच्छा test करिए देखिए कौन सा मुश्किल है कि ना division my mention my mention शादर password one two three four five six one two three four five six register and some missing required parameters for route user dot verification acha a verify register user dot verification acha error ta hocche je required parameter pacche na acha token ta ke kono bhabe pacche na acha token na por to kotha na acha this user यूजर के मध्य तो हम उधर रिमेम्बर टो करना सकते हैं ना इट इट दिस यूजर रिमेम्बर रिमेम्बर टो करन दिस इज़ अ रिमेम्बर टो करन यूजर के रिमेम्बर टो करन ट्राई देखिए अप्लाई करें जो तो और पता चिलो यूजर 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 रिमेम्बर टो करन ओके लास्ट
আচ্ছা এখন এই প্রবলেমটা আছে সো তার মানে হচ্ছে এখানে রিমেম্বার টোকেনটা আসলে ক্রিয়েট হচ্ছে না কোনো ভাবে আর এখান থেকে দিস ইজ আ রিমেম্বার টোকেন আর দেখেন আমরা এখানে যদি এখানে আসি দেখেন ইউজারের ইউজার টেবিলের এই ইউজারটা ক্রিয়েট হইছে কিন্তু রিমেম্বার টোকেনটা নাল আছে নাল পাস করতেছে বলে এই এইখানে টোকেন হিসেবে কিছু যাচ্ছে না এটা হচ্ছে সমস্যা আচ্ছা সো সো এই সমস্যার জন্য আমরা কি করতে পারি সেটা হচ্ছে ইউজার যে মডেলটা আছে এই যে ইউজার মডেল এইখানে দেখেন এইখানে আমরা ফিলেবল করে দিতে পারি এই প্রপার্টিটা রিমেম্বার টোকেন রিমেম্বার টোকেন রিমেম্বার টোকেন রিমেম্বার টোকেন ফিলেবল করে দিলে তখন মেবি এইটা এই যে রিমেম্বার টোকেন এই জিনিসটা ফিল হবে এই জিনিসটা ফিল হচ্ছে না হচ্ছিল না বলে আমি যখন এখান মানে রিমেম্বার টোকেনের নাল ছিল রিমেম্বার টোকেনের নাল থাকার কারণে এই টোকেন তো নাল অলরেডি তারপরে হচ্ছে যদি আমি এইভাবে ইউজার ইউজার রিমেম্বার টোকেন করেও অ্যাক্সেস করি তারপরে ও এখানে কি নাল জিনিস থাকে নাল থাকতেছে ঠিক আছে আর এরকম করে অবশ্যই টোকেন পাঠানোরই দরকার নাই শুধু ইউজারের একটা পাঠালেই হচ্ছে কারণ ইউজারের মধ্যেই তো আমার রিমেম্বার টোকেন আছে আর এখানে রেজিস্টার কন্ট্রোলারে এখানে শুধু ইউজার পাঠায় ইউজার পাঠালেই তো হচ্ছে আচ্ছা एक्टिवेट हार पर स्टैटास हो जाए वन ना स्टैटास तो जिरो आ रिमेम्बर टोकन रिमेम्बर टोकन ए भेरिफिकेशन कंट्रोलर इफ नट इज नाल यूजार यूजार जो नाल ना यूजार स्टैटास कर दे वन यूजार रिमेम्बर टोकन ओ और यूजार सेव करते हो तो सेव ना कर सेव थे ना तक সরি আচ্ছা এই যে ইউজারটা সেভ করতে হবে তখনই ইউজারটা সেভ হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা এই ইউজারটা আবার ডিলিট দিচ্ছি আবার লাল লাস্টার একবার টেস্টিং করব সেটা হচ্ছে এখন এই দেখেন এইখানে এই রেজিস্টার এই রকম এইটা কি কাজ করে ক্রিয়েট হচ্ছে সরাসরি সে ক্রিয়েট করে এবং সাথে সাথে ইউজারকে মানে লগ ইন করার ট্রাই করে এই জন্য লগ ইন করার ট্রাই করে বলে কিন্তু আমাদের যে এইরকম এরর আসছে দেখেন আর্গুমেন্ট ওয়ান পাস্ট লগ ইন মাস্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইন্টারফেস অথেন্টিকেটেবল এই সব বলা যাবে জি আচ্ছা আমরা তো লগ ইন তারে করাব না তাই না আমরা তারে রেজিস্ট্রেশন পেজ রেখে দেব জাস্ট একটা মেসেজ দিয়ে যে আপনার ইমেইল গেছে আপনি চেক করেন অথবা তারে রিটার্ন রিডাইরেক্ট করে আমরা ইনডেক্সে রিডাইরেক্ট করে দেব রিটার্ন রিডাইরেক্ট এবার আমরা স্ল্যাশ রিডাইরেক্ট করে দেব আর তখন একটা সাকসেস মেসেজ মেসেজ থাকবে সাকসেস মেসেজ ঠিক বলবে আচ্ছা এইটা আমরা ক্রিয়েট ফাংশনে না করে আমরা রেজিস্টার রেজিস্টার ওদের বিল্ডিং ফাংশন আছে মানে এটা পোস্ট পোস্ট এর মেথডের মত করে কাজ করবে আর ওই ওইখানে আমরা রিকোয়েস্ট দিয়ে দিব দিতে পারি রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট আচ্ছা যে এই যে সমস্ত ডেটা গুলো এইভাবে পাচ্ছি এই সবগুলো ডেটা আমরা রিকোয়েস্টে কনভার্ট করে নেব এই যে কোন ডেটা যেটা আছে সফটারে আমরা জাস্ট করে নেই रिमेम्बर আচ্ছা সো এখন আর সরাসরি লগ ইনের কোনো চেষ্টা করবে না আর আমাদের এই ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে তো আমাদের 
এই যে মেইল যাবে আর এখানে তো এই সেভ করে আছে বাকি টুকু কাজ করবে আচ্ছা ওকে আচ্ছা এখানে আরেক রথ রিকোয়েস্ট ডাজ নট এক্সিস্ট সো এখানে যে আমরা রিকোয়েস্ট ব্যবহার করছি এই যে এখানে রিকোয়েস্ট ব্যবহার করছি উপরে এখানে রিকোয়েস্টটা ইউজ করতে হবে তাই না আচ্ছা রিকোয়েস্টটা তো আমাদের যে সবগুলো মেথড আছে ক্যাটাগরিজ কন্ট্রোলার বা যাই বলি সবগুলোতে তো ইলুমিনেট স্ট্রিপ রিকোয়েস্ট ওটা জাস্ট কপি করে এনে উপরে রেখে দেই রিকোয়েস্ট আচ্ছা আর এখন আবার রিফ্রেশ দিলেই কাজ করবে যেহেতু ইউজার সেভ হয়নি আচ্ছা ওকে আমাদের হোমে কিন্তু রিডাইরেক্ট করে চলে আসছে তাই না এই যে এখানে দেখেন মেইলও কিন্তু চলে আসছে আর লারাবেল ই-কমার্স সাইট ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশন আচ্ছা আমরা আমাদের ইমেইলে ঢুকি লারাবেল ই-কমার্স সাইট ক্লিক হিয়ার টু অ্যাক্টিভেট হুম এটা লগইন পেজে চলে আসছে আচ্ছা লগইন পেজে চলে আসলে তাহলে এখানে আমাদের যে ইউজার যেটা আছে ইউজার ক্রিয়েট হইছে এবং দেখি আমরা স্ট্যাটাস হয়ে যে দেখেন স্ট্যাটাস কিন্তু ওয়ান হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে আপনার রিমেম্বার টোকেন এখন না তার মানে ইউজারটা এখন ভেরিফাইড ওকে আচ্ছা এখন ইউজার ভেরিফাইড হলো কিন্তু আমরা লগইন এর লগইন এর সময় ইউজার কিন্তু ভেরিফাইড না থাকলেও সে লগইন করতে পারবে তাই না লগইন এর মধ্যে তো এরকম কিছু করে দেওয়া হয়নি বিল্ট ইন ভাবে ডিফল্টার মধ্যে এরকম কিছু কপি করে দেওয়া নাই সো এটাও আমাদের করতে হবে এই যে লগইন কন্ট্রোলার আচ্ছা এই বিষয়টা কি সেটার জন্য যেমন দেখেন লগইন না আচ্ছা লগইন হইছে আচ্ছা এখন লগ আউট দিচ্ছি এইখানে যদি দেখেন স্ট্যাটাস যদি আপনার জিরো থাকে তখনও কিন্তু লগ লগ ইন হবে ঠিক না কারণ এই রিলেটেড কিছু তো করে করে দেওয়া হয়নি যেমন তখনও যদি কেউ লগ ইন দেয় তখনও কিন্তু লগ ইন হবে বাট এরকম কিছু হইলে তো হবে না স্ট্যাটাস যার জিরো সে কখনই লগ ইন করতে পারবে না আচ্ছা সো এই যে অথে লগ ইন কন্ট্রোলের মধ্যে আসে আচ্ছা দেখেন লগ ইন কন্ট্রোলের মধ্যে কিন্তু কিছুই নেই দু কনস্ট্রাক্ট আছে আলটিমেটলি এগুলো কোথায় আছে তাহলে অথেন্টিকেটেড ইউজার্স এর মধ্যে আছে সো আমরা যদি ইলুমিনেট ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশন অথ অথের পরে হচ্ছে অথেন্টিকেট ইউজার্স এখানে আসি তখন এইটার মধ্যে দেখতে পারবো যে কি কি কাজ করলে লগ ইনটা হয় এই যে লগ ইন ফাংশন লগ ইন হচ্ছে কি করে প্রথমে ভ্যালিডেট লগ ইন চেক করে ভ্যালিডেট লগ ইন এই যে ফাংশন আছে এই যেগুলো রিকোয়ার্ড পাসওয়ার্ড রিকোয়ার্ড এই ভ্যালিডেশন চেক করে তারপরে হচ্ছে আপনার অ্যাটেম্প্ট লগ ইন তারপরে লগ ইনের অ্যাটেম্প্ট নেয় আচ্ছা সো এই কাজগুলো যখন করবে সো এই ফাংশনগুলো কিছু ফাংশন আমাদের এখন ওভাররাইড করতে হবে লগ ইন করার জন্য এই যে লগ ইন এখন লগ ইন ফাংশনটা আমরা ওভাররাইড করতে পারি লগ ইন ফাংশনটা ওভাররাইড করে জাস্ট ভ্যালিড ভ্যালিডেট লগ ইন বা অ্যাটেম্প লগ ইন চেক করে আমরা লগ ইন করে দিতে পারি আচ্ছা সো এটা আপনারা দেখেন লগ ইন কন্ট্রোলার আচ্ছা এখানে সো অথেন্টিকেটেডের এই এই যে লগ ইনটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি কপি করে কনস্ট্রাক্টের পরে লগ ইন লগ ইন আর লগ ইনের পরে ফার্স্ট হচ্ছে আপনার ভ্যালিডেশন চেক করে তাই না এই যে দেখেন ভ্যালিডেট লগ ইন চেক করে কল করছে ভ্যালিডেট লগ ইন দিস ভ্যালিডেট সো আমরা এইখানে আমরা এটা পুরো নিজেরা করে নিলাম দিস ভ্যালিডেট রিকোয়েস্ট আমরা আমাদের মতো করে নিই রিকোয়েস্ট ইমেল ইমেল রিকোয়ার্ড রিকোয়ার্ড ইমেল আর একইভাবে হচ্ছে রিকোয়েস্ট পাসওয়ার্ড রিকোয়েস্ট পাসওয়ার্ড হচ্ছে রিকোয়ার্ড স্ট্রিং আচ্ছা সো এই ইউজারের লগ ইনের সময় ক্রমশ আমার যে ভ্যালিডেশন ভ্যালিডেশন কমপ্লিট আচ্ছা ওকে এখন ফাইন্ড ইউজার বাই দিস ইমেল আচ্ছা প্রথমে আমরা এখন ইউজারটা ফাইন্ড করব ইউজার ইকুয়াল টু ইউজার হোয়ার ইমেল ইমেল হবে আমাদের যে এই যে রিকোয়েস্ট করার পর যে ইমেল পাইছি রিকোয়েস্ট ইমেল ফার্স্ট সো ইউজার আমরা পাইলাম আচ্ছা এখন ইফ ইউজার ইউজারের যদি আপনার স্ট্যাটাস ইউজার স্ট্যাটাস ইকুয়াল ইকুয়াল যদি ওয়ান থাকে ইউজারের স্ট্যাটাস যদি ওয়ান থাকে তখন কিন্তু আমরা তাকে লগ ইন করবো 
এই তখন তাক তাকে আমরা লগইন করতে দিব লগইন দিস ইউজার লগইন দিস ইউজার এই ইউজারকে তখন লগইন করতে দিব আচ্ছা সো এখানে আমরা অথেন্টিকেটেড এই যে তারপর আছে আপনার অ্যাটেম্প্ট লগইন করবে এই যে ওই এই যে দিস অ্যাটেম্প্ট লগইন এই অ্যাটেম্প্ট লগইন করবে সো অ্যাটেম্প্ট লগইন ফাংশনের মধ্যে যে যা আছে সো এরকম করে আছে রিটার্ন দিস গার্ড অ্যাটেম্প্ট অ্যাটেম্প্ট ফাংশনটা কল করবে ঠিক আছে সো এইখান থেকে রিটার্ন আচ্ছা রিটার্ন আমরা চেক করে নেই ইএফ অফ গার্ড गार्ड्रिएट कर ইমেল তারপরে হচ্ছে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড হবে রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট পাসওয়ার্ড ঠিক আছে তার মানে যদি ইফ ইউজার তারপরে এই ইমেল এবং পাসওয়ার্ড কারেক্ট থাকে তখনই সে লগ ইন করবে লগ ইন নাও return redirect intended intended function ta hocche mane log hoyse ekhon take bhitore dhukar mane route hocche index amader je index route chilo oi route i to pathay dibe login korar pore ekjon user ke আচ্ছা যদি এটা না হয় যদি ইউজারটা ইউজারের স্ট্যাটাস যদি ওয়ান না হয় তখন সেন্ট হিমেম মে টোকেন আগে মানে পুনরায় তাকে আমরা আবার একটা টোকেন পাঠাবো যদি তার স্ট্যাটাস ওয়ান না হয় আর কখন পাঠাবো ই নট ইজ নাল ইউজার ইউজার যদি মানে ইউজার যদি থাকে এই ইমেলে যদি ইউজার থাকে তখন পাঠাবো ওকে আর এটা তো আমাদের এই যে রেজিস্টার কন্ট্রোলার এখানে আমাদের করা ছিল যে এইটাকে এখান থেকে আমরা নিয়ে নিতে পারি যে নোটিফাই আর ইউজারের মধ্যে তো ইউজার ভেরিয়েবল আছে নোটিফাই এই ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশন আবার এই ভেরিফাই রেজিস্ট্রেশনটাও তো উপর ইউজ করতে হবে আর আছে ইউজার যে মডেল ইউজ করছি এটাও তো ইউজ করতে হবে ইউজ मेशन राउटे মানে তুমি এখন আমাদের কোন কোন ইউজারই না তোমার তো আগে প্লিজ লগইন ফার্স্ট লগইন ফার্স্ট 
ওকে আচ্ছা দেখি আমাদের সম্পূর্ণ প্রসেসটা কাজ করে কিনা যদি প্রসেসটা একটু কমপ্লিট হয়ে গেলে কমপ্লেক্স হয়ে গেছে অবশ্য রিয়েল টাইম প্রসেসগুলো একটু এরকম কমপ্লেক্সই হবে सिंपली তো सिंपली করলে তো এটা আসলে রিয়েল টাইম না জেনে গেলাম আমরা যেহেতু অনেকগুলো পর্ব চলে আসছে এখন আমাদের রিয়েল টাইম কাজের দিকে নজর দিতে হবে আচ্ছা মানে যেমন আকাশ ডিভিশন আচ্ছা একটা দিলে গেছে 1 2 3 4 5 6 দিসটা আচ্ছা এইখানে তারপর লগইন এ আসছে লগইন করি এটা দেখে এইখানে দেখা নাই যে আমাদের ইমেল আসছে ক্লিক টু অ্যাক্টিভেট আচ্ছা অ্যাক্টিভেট করলাম লগইন অ্যাপ এসটিপি কন্ট্রোলার অথ রিকোয়েস্ট ডাজ নট এক্সিস্ট रिफ्रेश <coughs> login login control acha dekhi amader user er ki obostha user ke ado create hoyse status ki user er status 1 acha ei moner jemon akash password thik ache login dilam login log ekhane chole asteche so login control er modhe abar dhuki আচ্ছা রিকোয়েস্ট ইমেল রিকোয়েস্ট পাসওয়ার্ড রিকোয়ার্ড ইমেল রিকোয়ার্ড স্ট্রিং পাসওয়ার্ড পাস রিকোয়ার্ড শুরু আচ্ছা আমাদের এই ভ্যালিডেশনের পরে এখানে ঢুকছে কিনা সেটা আমরা আচ্ছা ভ্যালিডেশন যদি ঢুকছে কিনা আমরা এটা চেক করতে পারি ডিডি লগইন লগ লগইন আচ্ছা এখানে যদি লগইন ফাংশনের মধ্যে কেউ কল করে তাহলে জাস্ট লগইনটা হবে জাস্ট আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারো যে এখানে আর দুটো সেকেন্ড লগইন আচ্ছা ওকে সো এইখানে কিন্তু ঢুকছে এই লগইনের মধ্যে ঢুকছে আচ্ছা লগইনে ঢুকলো বুঝলাম লগইনে ঢুকলে ইউজার পাইছে এই ইমেইল নেটে অবশ্যই একজন ইউজার আছে আচ্ছা আর ইউজারের স্ট্যাটাস 1 যদি ইউজারের স্ট্যাটাস 1 থাকে তখন ঢুকছে কিনা এটার ভিতরে ঢুকছে কিনা এটা দেখো कंट्रोलर रेखे আমরা যে কাজটা করব লেআউটস মাস্টার এই ন্যাভ আছে কন্টেন্ট আচ্ছা এই ন্যাভ ন্যাভের পরে আমরা এটাকে ইনক্লুড করে দিব ইনক্লুড ফ্রন্ট এন্ড ডট পার্শিয়ালস ডট মেসেজেস ঠিক আছে আমরা যে কোনো মেসেজ যে যেটা যে টাইম যে মেসেজ আসুক না কেন সেই মেসেজটা আমরা কি সেটাকে দেখতে হবে তাহলে আমরা ডিভা আমাদের এগুলোকে ডিবাগিং করতে অনেক সহজ হবে আসলে কি ভ্যালিডেশনে কোনো এরর আসছে কিনা সেটাও বুঝে সেটা আসলে বুঝা যাবে अच्छा रिफ्रेश लॉगिन मनोरंजन आकाश डॉट कॉम फील्ड इज रिक्वायर्ड द मनोरंजन आकाश डॉट कॉम जीमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड द जीरो फील्ड इज रिक्वायर्ड अच्छा सॉरी ओ एक है ना अच्छा एक है ना ये रोकों तो हो बे ना सॉरी हम लोग वैलिडेशन तो कोर्स ही जो जो तो आमिर तो कॉपी करने आज चला मेज़न में एक प्रॉब्लम � 
দেখছেন এই এরকম এখন এখন কিন্তু আমরা ইরর গুলো ইজিলি দেখতে পারবো ইরর গুলো দেখতে পারলে কিন্তু বোঝা যায় তাহলে কিন্তু বোঝা যাবে না যেহেতু ইরগুলো ডিসপ্লে করেনি আমরা এই জন্য বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছিল না আচ্ছা সো এখন আমরা আবার রিফ্রেশ দেই আচ্ছা লগইন এই যে লগইন করার পর দেখেন আমার কিন্তু এই যে ইউজারের মধ্যে আমরা পাইছি সো এই যে ডিডি ডাম করে আমরা কিন্তু ইউজার পাইছি রাইট আচ্ছা সো এখন মনে হয় পুরোটাই কাজ করার কথা আচ্ছা দেখি আচ্ছা এটাই হচ্ছে কিন্তু রিয়েল টাইম প্রোগ্রামিং আপনি প্রত্যেকটা পার্ট এইভাবে চেক করতে পারবেন যে এই পার্টটার পরে এটাই ঢুকছে কিনা যদি কাজ না করে আর এই প্রবলেমগুলো আসলেই আপনি আসলে জিনিসগুলো ভালোভাবে জানতে পারবেন আচ্ছা ওকে লগ ইন হয়ে গেছে কিন্তু দেখেন এখন লগ ইন হয়ে গেছে আচ্ছা লগ আউট দিলাম আচ্ছা এখন বাই চান্স আমি মনে করেন এখানে আমি হচ্ছি আপনার এই স্ট্যাটাস আমার জিরো রাইট স্ট্যাটাস আমার জিরো এখন যদি স্ট্যাটাস জিরো থাকে তখন তো আমি লগ ইন করতে পারবো না তখন আমি লগ ইনে ক্লিক করলাম সেম লগ ইন দিলাম তখন কি প্রবলেমটা আসে দেখি এই যে দেখেন এখন যখন আমার স্ট্যাটাস জিরো তার মানে আমি এই ইউজার অলরেডি ইউজার আছে কিন্তু স্ট্যাটাস জিরো যে নিউ কনফার্মেশন ইমেল হ্যাজ সেন্ট ইউ প্লিজ চেক এন্ড কনফার্ম ইমেল যদি এটা ডিজাইনটা ঠিক নাই আচ্ছা এগুলো পরে ঠিক করে দেখেন ইমেল কিন্তু এখানে আসছে আমরা যদি এখানে যাই যে দেখেন আবার নতুন করে ইমেল আসছে যে কনফার্ম ইউর ইমেল ক্লিক হিয়ার টু অ্যাক্টিভেট দেখছেন সো এখন ইউ আর রেজিস্টার্ড নাও সাকসেসফুলি ইউ আর রেজিস্টার্ড সাকসেসফুলি দেখছেন এখন এই এই মেসেজগুলো এখানে শো হচ্ছে শো হচ্ছে আচ্ছা এই মেসেজগুলো এখানে শো হচ্ছে এইটা না করে আমরা মাঝখানে দিতে পারি মাঝখানে জাস্ট এই যে যে মেসেজেস মেসেজেস এর মধ্যে দেখেন মেসেজের মধ্যে এই যে অ্যালার্ট গুলো এই সরাসরি এরকম করে শো হয়েছে এরকম করে শো না করে আমরা আমাদের যে অথেন্টিকেশনের সময় যে আমাদের এগুলো করা ছিল অথেন্টিকেশনের সময় দেখেন এই যে লগ ইন রেজিস্টারের সময় কিভাবে করছে একদম জিনিসগুলো মাঝখানে হবে এক দুই তিন আপনার চেষ্টা করলাম এখন দেখেন এখন কিন্তু কনফার্মেশন মেশিনটা মাঝখানে আসছে তাই না এটা মাঝখানে আসছে তো এখানে লগ ইন দিলাম লগ ইন ইমেল আসলো ইমেল এর যদি আমরা এখান থেকে কিভাবে মেল পাঠাবো তাই না ফার্স্ট জিনিস শিখলাম আমরা হচ্ছে আজকে মেল মানে আমাদের কাস্টম মেল কিভাবে পাঠাবো যেমন রেজিস্টার কন্ট্রোলার রেজিস্টার কন্ট্রোলার মেথড গুলো কিভাবে ওভারাইড করা হয় করা যায় সেগুলো দেখছি মধ্যে আমরা যদি একটা ইমেল এর নোটিফিকেশন দিই তখন সেই নোটিফিকেশন টা যাবে আর নোটিফিকেশনটা দিয়ে ক্রিয়েট হয় নোটিফিকেশন গুলো এই নোটিফিকেশন ফোল্ডার মধ্যে আসবে গেল তখন আসে এখানে চেক করছে আচ্ছা এটা কিন্তু আপনি একটা এখানে ভিউ দিতে পারতেন গেট ভিউ দিতে পারতেন গেট ভিউ করে করে দিতে পারতেন তারপরে রেজিস্টার হবে আচ্ছা ওকে আজকের টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারছেন আর নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা হচ্ছে ইউজারের যে প্রোফাইল থাকবে এখানে 
ক্লিক করলে ইউজারের প্রোফাইল থাকবে ইউজার তার প্রোফাইলগুলো আপডেট করতে পারবে ইমেজ আপডেট করতে পারবে ওই নিয়া ইউজারের প্রোফাইল প্রোফাইল নিয়া কাজ করব ঠিক আছে দেন হচ্ছে এড টু কার্টের কাজ করব তারপরে আমরা মাল্টি অথেন্টিকেশনে যাব মানে অ্যাডমিনের অথেন্টিকেশন তো এখনো করা হয়নি ওই অথেন্টিকেশন গুলোতে যাব আশা করি সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন যদি অনেক লেন্দি হয়ে যাচ্ছে টিউটোরিয়াল গুলো আসলে মানে বেসিক পুরোপুরি বোঝাইতে গেলে আসলে একটু সময় লাগে উপর দিয়ে ভাষা ভাষা শিখতে গেলে আপনি নিজে হয়তো নিজে থেকে আর পরে কিছু করতে পারবেন না সো ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন সাথে থাকবেন খুদা হাফেজ